ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎம்டி தமிழ் மோட்டோ டெக் நீங்கள் பார்க்க போகிற இன்னைக்கு டாபிக் என்னென்னா ஏபிஎஸ் வார்னிங் லைட் கண்டினியூ எரிஞ்சிட்டுருக்கு கண்டினியூ எரிஞ்சிட்டுருக்குன்னா வண்டி கீ ஆன் பண்ணும்போது இல்லை வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணவனே எரிஞ்சிட்டே இருக்குது இப்போ நான் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் வண்டி ரைஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் வண்டி ரைஸ் பண்ணால் கூட ஐ மீன் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைட்டுமே எரிஞ்சிட்டுருக்கு ஹேண்ட் பிரேக் லைட்டும் எரியுது மெயின் ஏபிஎஸ் வார்னிங் லைட்டும் எரியுது இந்த மாதிரி வார்னிங் லைட்டு கண்டினியூவாக எரியக்கூடாது வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண போது அல்டிமேட்டாக ஆஃப் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ நான் ஹேண்ட் பேக் லிவர் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ஹேண்ட் பேக் லிவர் ரிலீஸ் பண்ணாலும் அந்த ஏபிஎஸ் வார்னிங் லைட்டும் எரியுது மெயினான வந்து அந்த இந்த லைட்டு ஹேண்ட் பேக் வார்னிங் லைட்டும் வந்து ஆஃப் ஆகிடும் ஹேண்ட் பேக் ரிலீஸ் பண்ணணும் அதுவும் எரிஞ்சிட்டே இருக்கு இது எரியக்கூடாது ரன்னிங் லைட் இது சம் இஷ்யூஸ் இந்த இஷ்யூஸ் என்னன்றது பார்க்கலாம் ஸ்கேன் பண்ணி போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் இது என்ன இஷ்யூஸ் இருந்தது இப்போ நான் ஸ்கேன் வேணால் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓபிடி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓபிடி கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்கேனை கம்யூனிகேட் பண்ணுறேன் ஸ்கேன் கம்யூனிகேட் பண்ணதுக்கப்புறம் டிடிசி ஏதாவது வருதா இல்லை என்னென்ன டயக்னாஸ்டிக் கோடு வருதுன்றது செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த வண்டி வந்து கிரிட்டா பெட்ரோல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் மாடல் ஆட்டோமேட்டிக் எஸ்எக்ஸ் மாடல் சரிங்களா கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா ஸ்டேரிங் வீல் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது நார்மல் ஸ்டேரிங் வீலோட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீயாக சுற்றுது வந்து உங்களுக்கு வந்து இதுதான் கஸ்டமரோட கன்சர்ன் ப்ளஸ் ரெண்டு லைட் எரியுது அப்படின்னு சொன்னப்பிறது ரெண்டு லைட் இந்த சென்ஸ் இந்த ரெண்டு லைட்டுமே இந்த ஹேண்ட் பிரேக் வார்னிங் லைட் ப்ளஸ் ஏபிஎஸ் வார்னிங் லைட் எரியுதுன்றது கம் கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வண்டி வந்து வந்து இப்போ ஸ்கேன் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டீன் பின்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்லேயே போயிடுறேன் மேனுவல் வேண்டாம் இதில் கனெக்ட் பண்ணவுடனே உங்களுக்கு காட்டம் பாருங்கள் வண்டியோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் கிரிட்டாஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் மாடல் ஃபுல் ஹெல்த் ரிப்போர்ட்டே போட்டுறோம் ஏன்னா ஹெல்த் ரிப்போர்ட் கம்ப்ளீட்டாக போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து வேறு என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு தெரியும் ஏபிஎஸ் கண்ட்ரோல் மாடலில் தவிர வேறு ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கா எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக டயக்னோஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பார்க்கும்போது இன்ஜின் கண்ட்ரோல் மாடல் எதுவும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை டிசிஎம் எதுவுமே கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை நாலாவது பாருங்கள் ஏபிஎஸ் இஸ் நாட் எக்யூப்டு ஏபிஎஸ் நாட் எக்யூப்டுன்னு வருது ஏபிஎஸ் நாட் எக்யூப்டுனா ஏபிஎஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகலை கம்யூனிகேஷனே வரல உங்களுக்கு தான் இஷ்யூ ஸோ ஸ்கேன் பண்ணவொடனே ஏபிஎஸ் கண்ட்ரோல் மாடல் வந்து ஈசிஎம்க்கு வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிகேட்டே போகலை எல்லாமே டவுன்லோட் ஆகிட்ருக்கு ஒன்றுனா முடிஞ்சிச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்துச்சுன்னா வேறு என்னென்ன இஷ்யூஸ் வருதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது டோட்டலாக எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஸ்கேன் ஆகிடுச்சு எல்லாமே நார்மல் தான் வருது எக்ஸப்ட் ஏபிஎஸ் கண்ட்ரோல் மாடல் ஸோ ஏபிஎஸ் கண்ட்ரோல் மாடலர் வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் ஆகலை இப்போ ஏபிஎஸ் கம்யூனிகேட் ஆகலைன்னா ஏபிஎஸ் ஒர்க் ஆகலைன்னா என்ன இஷ்யூஸ் வரும் நார்மல் பிரேக்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ஜென்ரலாக வந்து நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணலாம் ஏபிஎஸ் நார்மல் பிரேக்ஸ் எல்லாமே நார்மல் பிரேக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஏபிஎஸ் பிரேக் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகாது ஏபிஎஸ் பிரேக் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுறேன்னா என்ன இஷ்யூஸ் வரும்போது உங்களுக்கு ஜென்ரலாக தெரியும் ஸோ ஃபியூஸ்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து டேஷ்போர்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டோட ஃபியூஸ் லொக்கேஷனு இது வந்து ஆக்சிலேட்டர் பெடல் கீழே இருக்குது அதோட கவர் கழட்டியிருக்கேன் இப்போ ஃபியூஸ் ஒர்க் ஆகுதா எப்படி ஃபியூஸ் எதாவது போயிருக்கான்றதை செக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபியூஸ் கனெக்டர் வந்து டெஸ்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஃபியூஸ் ஒர்க் ஆகுதான்றதை செக் பண்ணலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டென் ஆம் ஃபியூஸ் மட்டும்தான் வரும் சரிங்களா இக்னிஷன் கீ ஆன் பண்ணி தான் இருக்கேன் வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணல வெறும் இக்னிஷன் கீ ஆன் பண்ணி செக் பண்ணலாம் டென் ஆம் ஃபியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட் கலர் தேர்ட் லைனில் வரும் அது எடுத்து பாருங்கள் இது ஒரே ஒரு டென் ஆம் ஃபியூஸ் மட்டும் தான் இங்கே வரும் கீழே பாட்டமில் மூணாவது ஒன்று ஆ இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃபியூஸ் எடுத்து பார்க்கலாம் நான் வந்து டெஸ்டர் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இது ரெண்டுத்துலேயும் லைன் வருது ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் லைன் வருதுன்னும் போது வந்து இப்போ ஃபியூஸ் நல்லாயிருக்கு ஸோ இந்த லைன் வந்து நல்லா இ
எதுவும் இல்லை ஃபிசிக்கலாக எதுவும் இல்லைன்னா இந்த ஃபியூஸ் செக் பண்ணுங்கள் இதுதான் வந்து இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வர ஃபியூஸ் பாக்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபியூஸ் வரும் ஃபார்ட்டி ஆம் ஃபியூஸ் வரும் இதை பாருங்கள் இது ஒரு ஃபியூஸு இது ஒரு ஃபியூஸு இந்த ரெண்டு ஃபார்ட்டி ஆம் ஃபியூஸு இதோ இங்கே இருக்கு பாருங்கள் லொக்கேஷன் க்ரீன் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஒரு ஃபியூஸு இது ஒரு ஃபியூஸு இதை கழட்டிட்டு இதில் வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டினியூ செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் கண்டினியூ செக் பண்ணிட்டேன் ஃபியூஸ் நல்லா இருக்குது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிறதுனால நான் திருப்பி ரீஃபிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்குறேன்னா ஏபிஎஸ் கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் செக் பண்ணோம் கப்ளர் கழட்டிட்டு செக் பண்ணலாம் கப்ளரில் ஏதாவது ஒயர் கட்டாக இருக்கா இல்லை ஃபிசிக்கலாக செக் பண்ணோம் பார்க்கும்போது வந்து மேலோட்ட பார்வையில் பார்க்கும்போது எதுவுமே தெரியல இந்த கனெக்டரை கல் கழட்டுறேன் கனெக்டரை வந்து லிவர் அந்த ஜஸ்ட் ஒரு லாக் இருக்கும் அந்த லாக்கை மேலே தள்ளிட்டு அப்படியே புல் பண்ணி அப்படியே இழுத்திங்கன்னா அப்படியே வந்துடும் அவ்வளோதான் வேறு ரொம்ப இதெல்லாம் கிடையாது ஸ்க்ரூ டைப்லாம் கிடையாது அப்படியே ஜஸ்ட் புல் பண்ணிட்டு இழுத்திங்கன்னா வரும் இந்த பாருங்கள் இது ஒரே ஒரு கப்ளர் தான் கனெக்டர் தான் அவ்வளோதான் சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு ரெண்டு பெரிய கப்ளர் இருக்கும் பின் மாதிரி இருக்கும் மேலே பாருங்கள் சின்ன அதே மாதிரி சின்னதாக அப்படியே வரும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஒரு ஒரு ப்ளஸ் ஒரு நெகட்டிவ் இது பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஏபிஎஸ் ஆன்டிலாக் பேக் சிஸ்டம்ஸோட ஒயரிங் டயக்ராமு ஃப்ரிட்டாக விடுது இது சென்ட்ரில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக இருக்குல்ல அதுதான் வந்து ஏபிஎஸ் கண்ட்ரோல் யூனிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா பின் நம்பர் ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்களா அதுதான் பாசிட்டிவ் அது நேரம் எங்கே போகுது பார்த்தீங்கன்னு தெரியுங்களா உங்களுக்கு இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஃபியூஸ் பாக்ஸ் நம்ம ஒன்று பச்சை கடலில் செக் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா அது போகும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் அது பாருங்கள் தேர்ட்டி எயிட் அண்டு இல்லை அது வந்து கிரவுண்ட் ஒரு ஒயர் ஸோ ரெண்டு நம்ம கப்ளர் கழட்டினோடனே ரெண்டு பெரிய பின் இருக்கும் ரெண்டு லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று வந்து ப்ளஸ்ஸு அந்த ரெண்டு அந்த ரெண்டு பெரிய இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் அது நீங்கள் மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எது இதுன்னு இப்போ சப்போஸ் ப்ளஸ் செக் பண்ணால் இந்த ரெட் கலர் ஒயரையும் ஒரு மல்டிமீட்டரில் ஒரு கனெக்ட் வச்சுக்கங்க ஒரு கிரவுண்டு வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள் மல்டிமீட்டரை செக் பண்ணும்போது டுவெல் வோல்ட் வருதா பாருங்கள் இதுலேயும் டுவெல் வோல்ட் வருதா பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கும் அதுக்கும் கிரவுண்ட் வருதா ரெண்டுத்துக்குமே வந்து மல்டிமீட்டர் செக் பண்ணிங்கன்னா கிரவுண்ட் லைன் வரணும் இப்போ கிரவுண்ட் லைன் வந்தது ரெண்டுத்துக்குமே வந்ததுன்னா ஒயரிங்லாம் வந்து இஷ்யூஸ் எதுவுமே கிடையாது ஒயரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும்போது எதுவுமே இல்லை ஸோ சென்ட்ரில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரில் பார்த்தீங்கன்னா கேன்பஸ் வரும் இது வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த ரெட் கலர் அண்டு ப்ளூ கலர் தான் இங்கே இருக்குல்ல இந்த தான் வந்து கேன்பஸோட லைன் கேன்பஸ் லோ அண்ட் கேன்பஸ் ஹை கேன்பஸ் லோவில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் மேக்ஸிமம் கேன்பாஸ் ஹைலேயும் டூ பாயிண்ட் வரும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒரு மைனஸில் வச்சுட்டு இது ஒரு மல்டிமீட்டர் ஒரு ஒரு ப்ளஸில் வச்சுட்டு செக் பண்ணிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும் இதுலேயும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ரெட்டையும் ப்ளூயும் ஹோம்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் லெவல் செக் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி தான் வரணும் சிக்ஸ்டி ஹோம்ஸ் வரணும் சிக்ஸ்டி ஹோம்ஸ்க்கு வரல இல்லை ஒன் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி போச்சுன்னா கேன்பஸ் கம்யூனிகேட் ஆகலை ஸோ இதை வச்சு செக் பண்ணலாம் ஸோ என் நான் செக் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது கேன்பஸ் லோவும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது கேன்பஸ் ஹையும் கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகுது இப்போ அடுத்தது நான் வேறு என்ன செக் பண்ணி பார்க்கணுன்னா என்னோடய சைட்லேருந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ ஒயரிங் சைடு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும் போது வந்து ஒன்று மாடலர் தான் இஷ்யூ இருக்கும் இல்லை இந்த கப்ளர் செக் பண்ணும் போது மாடலரில் ஏதாவது வந்து அந்த கப்ளரில் கரோஷன் ஆகிருக்கா ரஸ்ட் ஆகிருக்கா பின் பெண்ட் ஆகிருக்கா அந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க பின் ஏதாவது பெண்ட் ஆகிருந்தால் கூட கம்யூனிகேட்டே ஆகாது உங்களுக்கு வந்து ஸோ அந்த மாதிரி கம்யூனிகேட் ஆகலனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஏபிஎஸ் வார்னிங் லைட் வந்து எரியாது ஸோ என்கிட்ட இப்போ எல்லாத்தையும் நான் அந்த ஒயர் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து என்கிட்ட இருக்க ஒரு ஸ்பேர் ஏபிஎஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குது இது கிரிட்டாக ஓடுது இது வந்து இது ஆயில் லீக்காக வந்து மாற்றிருக்கேன் இதில் மாடலர் நல்லாயிருக்கு கண்ட்ரோல் யூனிட் நல்லாயிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் ஒர்க் ஆகும் வரும் ஆயில் லீக்காக தான் மாற்றினது இந்த யூனிட்டு இது செகண்ட் ஹேண்டு நீ என்கிட்ட வச்சிருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட் நம்பருக்கு பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஏபிஎஸ்
ABS லைட்டும் ஹேண்ட் பிரேக் வார்னிங் லைட்டும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஹேண்ட் பிரேக் போடுறேன் எரியுது ஹேண்ட் பிரேக் ஆஃப் பண்ணுறேன் ஹேண்ட் பிரேக் போடுறேன் சரிங்களா ஸோ அந்த லைட்டும் எரியுது ஏபிஎஸ் லைட்டும் வந்து இக்னிஷன் கீ ஆன் பண்ணியிருக்கும் போது ஆஃப் ஆகிடுச்சு திருப்பி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணாலும் எரியும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் செக் பண்ணிங்கனாலே ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் வண்டி தான் போயிடுச்சு இந்த வண்டியில் இஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் வண்டி தான் ப்ராப்ளம் சரிங்களா இப்போ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணுறேன் ஸ்கேன் பண்ணுறேன் ஸ்கேன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் வேறு எதாவது இஷ்யூஸ் இருக்காங்க கனெக்ட் பண்ணோன்னே பாருங்கள் ஏபிஎஸ் வந்து பாருங்கள் ஏபிஎஸ் நார்மல் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஏபிஎஸில் எதுவுமே இஷ்யூஸ் இல்லை திருப்பி வேணால் ஸ்கேன் போட்டு கனெக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஜென்ரலாக அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வரும்போது என்னென்ன இஷ்யூஸ் வருதுன்றதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஹெல்த் ரிப்போர்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக போட்டுட்டேன் ஹெல்த் ரிப்போர்ட்டு போடும்போது எல்லாமே கம்யூனிகேட் ஆகுது இப்போ பாருங்கள் ஏபிஎஸ் வந்து நோ ஃபால்ட் போட்டு தான் வருது ஸோ அதில் வந்து இஷ்யூ என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் வந்து ஏபிஎஸ் கண்ட்ரோல் மாடல் தான் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போ ஒன்றும் இல்லை இந்த இந்த வண்டிக்கு வந்து நீங்கள் அந்த யூனிட்டை கழட்டிட்டு இந்த யூனிட் போட்டுட்டு நார்மல் ப்ரொசீஜர் ஏர் பிளீட் பண்ணிவிட்டு பண்ணாலே ஓகே ஆகிடும் அதுதான் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதில் எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்குது இந்த வண்டியில் வந்து அந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் வந்து இஷ்யூ பாருங்க லைட் எரியுது ஆஃப் ஆயிடும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்